О, ребят, привет! Давайте, подходите, слушайте, как дела? Сегодня решил вас в лес вытащить, мы в последнее время не часто в лесу бываем, поэтому предлагаю немножко в лесу посидеть, пообщаться. У меня, смотрите, у меня топор новый. Я вообще сегодня хочу про топоры поговорить. Ну, в общем, давайте, усаживайтесь, посидим, пообщаемся, как старые друзья. Давайте, падайте. Вот скажите, ребят, вы вообще пользуетесь топорами? Ну, можете не отвечать, я уверен, что пользуетесь. Ну, во всяком случае, мужская часть э, наших подписчиков, нашего берложевого населения уж точно. Я не знаю, мне вообще кажется, что для любого мужика вот тяга к топорам, она какая-то, не знаю, в крови, что ли, это может быть как-то исторически связано, что вот рука к топору всегда тянется. Э, у меня, в общем-то, так же, и у меня немало топоров. Постоянные подписчики канала знают, у меня есть разные топоры, там и финские, и советские в том числе, кстати. Ну и вот как-то так сложилось, что топор у меня постоянно под рукой. Не, ну понятно, что я не ношу с собой топор на кармане каждый день, как нож это было бы, ну как минимум, странно. Но вот я, допустим, живу за городом, у меня дома, естественно, топор постоянно так или иначе под рукой. В лес хожу, тоже какой-нибудь небольшой топорик, вот типа такого, да, ну лишним никогда не будет. В машине, кстати, в машине топор постоянно находится. Почему? Ну, не знаю, смотрите, я как-то привык, что у меня в машине всегда есть топор, всегда есть лопата. На всякий пожарный, не расчлененкой заниматься и закапывать. А, ну вот смотрите, например, ко мне недавно ребята из, из Ворсмы приезжали, товарищ Завьялова, мы в Златоуст ездили. Дорога не самая близкая, там порядка 280 километров, и там есть участок, где ты едешь, где машин достаточно мало. Мало ли что случится, где-то ты там проколол колесо, улетел в кувер, что-то еще, а, нужно, ну, не знаю, сделать какую-то палку, там, рычаг, приподнять машину, колесо поменять, вытащить, еще что-то. Ну, вот топор, он поможет. Или зимой, например, вот мы тоже с ребятами моими ездили в Златоуст, и у нас что-то мы ездили в районе 36, по-моему, градусов было, минуса. Машин вообще практически не было, ну, нормальные люди не выезжают в такую погоду, и вот ты едешь, на улице больше тридцатки, на дороге никого, дорога достаточно узкая, черт его знает, да, то есть, ну, мало ли, где-то что-то случилось, ты, по сути, вот остаешься один, поэтому все равно с собой какой-то инструмент нужен, знаешь, как EDC такой, как, как мультитул, только вот в таком варианте. Помню, когда маленький был, я в Мирном тогда жил, это Якутия, ну, я, это было действительно очень давно, я не очень вообще все это помню, но мне мама потом рассказывала, что очень часто были ситуации, когда дальнобои ломались э, и замерзали прям насмерть. Они пытались там сжечь шины, что-то еще, но в общем было очень много смертей, когда дальнобойщики просто замерзали э, вот в Якутии. Я черт его знаю, я не знаю, был ли у них топор, там были ли деревья, что-то еще, но как-то вот мне это запомнилось и... Я считаю, что у меня в машине всегда топор должен быть. Не знаю, он пригодится. Лучше, чтобы не пригодился, но если, но если он будет нужен, он у меня есть. И вот, э, в общем, я ко всему готов. Вот так. И вот на роль вот такого небольшого топорика идеально, вот на мой взгляд, подходит топор Рославль от фабрики Петроград. Про него я и хотел вам сегодня рассказать. Такая у нас с вами предыстория получилась. И вот он сейчас со мной... Постоянно в машине ездят. Ну и в лес его, естественно, беру на какие-то прогулки. Он удобен, у него небольшой размер, он 37 сантиметров всего, а вес у него, кстати, всего 700 грамм. Помните Танос, Пашин? Ну, нож, который от Биверна, вот этот вот Танос. Да по-любому помните. Вес этого ножа 500 грамм. 500 грамм весит нож. Понятно, что это так, больше приколюха, но тем не менее. Этот топор весит 700. То есть всего лишь на 200 грамм больше ножа. Вполне удобно, его можно с собой за, за поясом таскать, когда в лесу. Опять же, ты далеко не всегда с собой берешь рюкзак, когда идешь в лес. Вот я сегодня, допустим, вот такую вот сумку с собой небольшую взял. Ну, сюда топор как-то... Можно, конечно, к сумке его пристегнуть. Вот. Иногда вообще идешь без сумки. Соответственно, вот у тебя нож болтается, и топор также ты за пояс засунул. Или я вот тут такое крепление странное придумал. Но это так, такая разовая история, экспериментальная. Нужно что-то поинтереснее сделать. Кстати, ребятам из фабрики Петроград тоже совет, может быть, сделать какое-то крепление топора к поясу. Вот именно вот этот топор прямо было бы идеально. Это кожаное крепление, раз его на пояс, чтобы его можно было легко достать. Я думаю, что очень сильно бы пользовалась спросом. Я бы точно от такого не отказался. 
В общем и целом удобно достаточно топору для таких прогулок. Не длинное топорище, по заднице не бьет. Ладно, давайте, давайте наверное, костерчик какой-то небольшой разведем, чтобы поуютнее у нас было, и продолжим. Удобный топор, вот прям кайфую. В руке сидит отлично. Знаете, я не большой специалист в использовании топоров. И вот когда не самый опытный человек э, берет топор в руку, и он ему ложится, и удобно. Вот для меня вот это показатель. Я все-таки к ножам больше привыкший, да, и с ножами я на ты, с топорами я гораздо реже общаюсь. Вот здесь мне удобно. Он в руке прям как в влитой абсолютно. Им и строгать хорошо. И порубить хорошо. В перчатке он вообще намертво держится. Без перчатки. Слушайте, ну тоже приятно. Это все-таки дерево натуральное. Это ясень. Сейчас, в общем-то, все уважающие себя топороделы, э -э, рукоятки делают, конечно, из ясеня. Что очень удачное дерево. Очень хорошее. Ну, в общем, не знаю. Мне прям удовольствие доставляет. Очень комфортно. И вес. Вес прям самое оно. Но знаете, мне кажется, что самое главное у этого топора даже, наверное, не рукоять, а его голова. А, она кованая. Здесь специально оставлены следы ковки, чтобы все окружающие видели, что у тебя не какая-нибудь там штамповка сомнительная, а хороший добротный инструмент в руках. Поэтому здесь, конечно, здорово. И заточка. Вот заточка это вообще отдельная история. Ребята, 
Он заточен в Сканде на 30 градусов. В Сканде на 30, блин, градусов. Постоянные зрители канала прекрасно представляют, что это такое. Вот бушкраф нож, и он тоже заточен в Сканде и тоже на 30 градусов. Представляете, как эта штука режет? Ну и колет, в общем-то, и режет. По сути, это такое нечто, какой-то промежуточный вариант между ножом и большим топором. Я, честно говоря, в восторге. Понятно, это накладывает определенные ограничения в его использовании. Им нельзя по костям рубить, какие-то там особо твердые породы древесины. Но, в общем, все то же самое, как с ножом со сканди спусками. Но, тем не менее, не знаю, мне лично это доставляет прям огромное удовольствие. Им чертовски приятно и лично для меня как-то очень по-родному работать. Я привык к сканди к тридцатке. Прям вот, прям даже когда деревяшку строгаешь... У тебя угол даже вот тот же, как с ножом, мне прям очень это доставляет удовольствие. Ну, слушайте, кто-то скажет, что может быть не очень разумно на топор давать 30 градусов, как на сканди нож, да? Я не согласен, знаете почему? Потому что это все-таки, ну, давайте откровенно, это такой больше бушкрафт топор. Это конкретный деревяшечник, он создан для дерева. И в этом прям он, ну вот, раскрывается во всей красе. А сталь 65G, закалка 57-58 единиц по роквеллу, вот она прям позволяет держать этот угол. И каких-то там заминов и сколов, ну, ждать от него не стоит. Нет, все, ребят, будет нормально, я вас уверяю. Я, в общем-то, это уже протестировал. Я около месяца, на самом деле, с этим топором. Просто у нас что-то не получалось как-то раньше ролик записать. Я его тестирую всяко разно. И, слушайте, ну, не знаю, наверное, он до сих пор бреет. Давайте посмотрим. О, видишь, я уже лысенький. Не, ну впечатляет, согласитесь. Так как-то ты от топора такого, ну, не ожидаешь. А он, падла, вот... Ты вообще красавчик, ну, прям нравится мне. Ну, вообще, знаете, если вдруг вам топор нужен для каких-то специальных задач, там, рубка костей, особые какие-то породы древесины... При заказе просто можете сказать об этом, вам его заточат под тот угол, под который именно вам нужен. Я не говорил, да? Топоры в Рубанков Нет продаются, известный магазин по столярке, вообще все, что с древесиной связано, очень крутые ребята. Я вас как-то знакомил с них на одном из клинков, они участвовали, мы подходили к их стенду. Там даже привет Мише Хардвеллу передавали, помните, участник наших первых кривых спусков, с Честером они участвовали. А весь Петроград продается именно на Рубанков. И у меня же, помните, у меня же в мастерской токарник есть, деревяшечник. Я вот все вокруг него пока хожу, так и приглядываюсь, что с ним сделать. У меня рисов нету. И Петроград рисы тоже делает. Вот говорят, что очень неплохие. Я вот сейчас в ту сторону засматриваюсь. Но, в общем, ребята э, с работой по древесине очень давно связаны и делают реально очень хорошие добротные вещи. Вообще, если говорить о топорах, я вот... Историю появления топора недавно почитал. Очень занимательная, кстати, история. Погуглите, там, в Яндексе, в Гугле, неважно. Достаточно интересно. И знаете, у них была, когда топоры только появлялись, у них была одна очень большая проблема. Это было первое орудие, вообще считается, в истории, которое состояло из двух, двух частей разного материала. В то время это была палка и камень. Вот. И была проблема их соединить, чтобы оно не развалилось. Использовали в основном вымоченную кожу, полоски кожи и связывали. Кстати, считается, что топор появился порядка 30 тысяч лет назад. Помню, я маленький был, ну и не в то время, а, в принципе. И у нас в деревне тоже были разные топоры. И постоянно была проблема, башка слетала с топорища, ну там березовое было топорище. И вот забивали сюда какие-то металлические клинья, гвозди. В общем, прям столько с этим головников постоянно было. Вот с топором всегда была самая большая проблема, это слетала башка. Ну, сейчас, естественно, все это гораздо надежнее делается. Вот, посмотрите, здесь голова посажена вообще намертво абсолютно за счет такого двойного перекрестия. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы она хотя бы разболталась. Ну, а уж чтобы слетела, это прям вообще... Это как из анекдота, да, про шарик. Один сломал, второй потерял. Вот я не знаю, ну вот только так. Мне кажется, это просто вся история намертво абсолютно сделана, и с этим уж точно никаких проблем не будет. Ну что, ладно, ребят, посидели, поболтали. Давайте, наверное, собираться потихоньку будем. А у меня топор ездит вот в такой вот штуке в машине. Ну, понятно, здесь есть еще, конечно же, 
кожаный чехольчик, чтобы топор ничего не порезал. Вот так берешь его, закрываешь, убираешь вот в такой вот тряпичный чехол, подвязал, свернул и в багажничек убрал. У меня вообще чисто в машине, но у меня есть много знакомых, у которых в машине ну, полный бардак, и там какие-то масла разлиты в багажнике и так далее. Не знаю, мне было бы очень жалко топору в таком виде положить туда, чтобы вот это вот масло впиталось в ясень наш замечательный. Ну, оно понятно, это пропитано тоже маслом, но специальным, скорее всего, льяным. Я, честно говоря, не знаю, но обычно льяным маслом пропитывают. Но когда машинное масло в дерево будет, ну, это же отвратительно. Топор жалко, топор приятный, хороший. Поэтому вот такой чехольчик, я считаю, что прям отлично для автомобиля. Даже в моем случае, все равно оно как-то эстетично, аккуратно уложено. Какая гарантия? Тоже очень важный вопрос, и наверняка многие будут интересоваться. Но вообще, смотри, если... Ты будешь использовать топор по назначению, я уверен, что гарантия тебе никакая не понадобится. Сделан он действительно очень надежно, голова, я уверен, что никуда не слетит, э, заточка, в общем, в общем, все как полагается. Если ты вдруг по глупости, либо не по глупости, что еще хуже, если ты это сделаешь специально, рубанешь им не то, что надо, не знаю, кости, гвозди, рельсы, но мало ли, то вообще Петроград дает пожизненную гарантию на свои изделия. Ну, братан, ну специально уж не надо, конечно, такие вещи делать. Это не принято, это некрасиво. Вот. Но в целом гарантия пожизненная, так что не переживай, без топора ты точно не останешься. Тебе либо все поправят, восстановят, либо там, наверное, заменят. Я не знаю всех этих нюансов, но ребята отвечают за свои изделия, поэтому все будет у вас отлично. В общем, будете вы с топором. Не, не оставят Петроград. И рубанков нет, вас без топора, это точно, я вам обещаю. Ссылку на топор оставлю, конечно, в описании. Рубанков нет магазин. Я думаю, что многие его знают и без меня, но тем не менее. Ну, на этом, наверное, все, ребят, отлично посидели. Я, честно скажу, топор мне прям очень сильно зашел. Вот прям почти нож. Прям вот то, что доктор прописал. Тут есть еще, кстати, на рукояти такое вот углубление. Я, честно, я не знаю, зачем оно. Но оно есть. Вместо темлячного отверстия. А может быть, кстати, знаешь, это если хочешь типа под темляк, то у тебя все намечено, бери сверли. Может быть, для этого. А может быть, когда ты рубишь, чтобы у тебя... А, это, наверное, знаешь, когда ты рубишь, у тебя рука уходит, и чтобы палец вот в это углубление падал. Типа сцепление больше было. Может быть, для этого. Напишите, кстати, в комментариях по-любому, кто-то из вас эксперт в таких вопросах топоринных. Так что напишите, будет интересно почитать. А вообще, ребят, классно, что вы пришли тут со мной, посидели у костра, пообщались. Всегда рад вас видеть. Всем добра, бобра и топора. Давайте, я погнал в мастерскую ножи делать учиться. Ну, а вы по ссылке в описании избегайте топорики, посмотрите. Мне очень зашло. До встречи в сети.